我已收到父神令谕，他已在大泽府中。我们上山吧。夫人，你随二殿下去见天地，拜托他帮你们解开复灵锁。我在后山等你。嗯。后池，我父神他常常念起他跟古君上神的旧情，天宫一直想找机会和清池宫重修就好。请见，你先和凤染去拜见天地，我在这陪后池。好，稍后我们后山见。嗯、神枪未择主权，天地定会在瞭望山，估计景昭也会来，你能逼到几时啊？谁说我逼着他们了？本神君可不怕景昭。是吗？那走啊。不用，不同你一起走，我可不想成为满仙界女君的仇敌。好、啊，那这次盛会我就昭告三界。昭告什么？本君出了清池宫的小神君，旁的人想都别想。你敢？好歹我为你出生入死过，你就不应该看在这情分上为我挡挡桃花？满嘴的不着边际，不同你说。好了，你别生气了。我知道你不想跟天宫的人见面，我有办法。什么办法？一个让锦昭认不出你的办法，怎么样？这样我就可以把你装在袖子里面带走了。青木，你敢把本上神变成一只青蛙？你这样呢？青木，你太过分了。好了，不跟你开玩笑了。后池上神可还满意？父神，父神，儿臣不小心同凤染上君一同被绑在了这个复灵锁上，还请父神帮忙解开。多谢陛下。本帝多年没有去过青池宫了，古君可云游回来了？神君一直没有回祁连山。你既已出了青池宫，那后池何在？可还安好？一切都还安好，多谢陛下关心。剑儿，此次妖界之事，你办得很好。你们在回来的路上，妖皇也回信到了天宫，同意了议和之事。本帝也以小玉三界，允许妖族入瞭望山，多太仓神枪。儿臣没做什么，此番妖族能同意议和之事，儿臣也很意外。孙简，乃是一界之主，当年的陈年旧怨，又怎能与三界苍生相比呢？父神所言极是，仙妖能冰释前嫌，实乃三界幸事。嗯、这是为什么？这凭什么不让我们进去啊？对呀，诸位，稍安勿躁。陛下虽小遇三界。可入瞭望山寻枪，为了各位的安全，还请大家先在山下稍作休息。待神枪现世了，我等自会请诸位入山。羽化散，你是天宫公主景昭，识得本殿便好。你们妖族不是也想争夺太仓枪吗？我看就不必进山了，咱们在这儿就打一场。若是输给了我，进山也不过是徒劳。公主殿下，先族中人不可与妖族。不必多言。你还不快走！小心我取了你们的腰丹！你在这等我，我去看看。青、嗯、木，你也是为了太仓神枪而来？今日我可不会让你，我们各凭本事。但若我得了神枪，定会宴请三界
，到时候你可得来天宫替我祝贺。敢问公主，为何将这妖君重伤至此？他们出言不逊。妖君犯错，自有妖皇惩治。你身为天宫公主，岂能越俎代庖？我。多谢上君相救。小事罢了，先族中人并不是都这么不讲道理的。青木，你这是何意？妖族既已答应和谈，天宫就应该拿出气度。若连天宫公主都带头滋事，恐怕会连累天地，沦为三界笑柄。青木上君所言极是，是吗？那你们刚才就看着，也不拦着。人间有云：天子犯法与庶民同罪，连小孩都分得清善恶是非。你们这些作为仙君的，居然能熟视无睹，着实可笑。青木，以前就算我娇气些，你也不曾如此待我。今日是这些妖君咄咄逼人，我一时气急，才会下手那么重的。爹爹，爹爹，这位婶婶是谁呀、啊？怎么脾气如此之差？你唤的什么？爹爹呀、啊！喂，这位婶婶，你领我爹爹这么近做什么？你难道不知道我爹爹是有家室的人吗？北海上君何时有了家室？三界四海如何不知？你这小童休要胡言乱语。好了，莫要胡闹。这位是天宫景昭殿下。青木，他真的是你的？我一直在北海地府，从没出来过。这回爹爹带我来看神兵，想不到这般热闹。您便是天宫的景昭殿下，小池见过景昭老祖。你说谁了？你这猎童，竟如此放肆！我说错了吗？听说景昭老祖都两万多岁了，可我爹爹才几千岁呢。这么算起来，公主要是成婚的早。想必儿子都和爹爹这般大了，公主殿下自然是我的祖祖辈啊！你，童言无忌，童言无忌，我说错了吗？你是大孩子了，要学会礼貌待人，别人才会尊重你。方才你做的事情我都瞧见了，我可没动手啊！爹爹一身正气，怎一个帅字了得？放心，我绝不会像婶婶那样胡作非为。如此甚好啊！你这小童，虽是上君血脉，周身上下却一点灵力都没有，想必你那母亲也不过是一介凡人，想凭借生子结仙缘，当真是好盘算。公主言之有理，不过公主您身袭神脉，尊贵无双，为何将士两万载？人类位列神位呢？我听说青石宫的后池神君可是还未破壳就位列上神了呢。你，猎<笑>童，竟敢一再冲撞本殿，看本殿怎么教训你！本君的人，本君自会管教，不劳公主动手。